İnsanın təbiətinə əhəmiyyət verən elcə məllim, bir təhsil anlayışını biz təsdəşləməliyik, yaşatmalıyıq. İnsanın təbiəti nə deməkdir? Quru torpaqda üzmək olmaz, dənizdə yermək olmaz, havada da oturmaq olmaz. Yəni, qış qışlığını bilməli, yay yaylığını bilməli, yaydan qar yağarsa, yay haqqın olan üçünü əbətə ki, dəyişər. Kitab paylaşmışlar, nəbələn, filan universitetdə imtahandır və orada kamerə sistemləri məhz mükəmməl şəkildə qurulub. Bu şəkildə baxanda bir az təəssüf hissi keçiririk, siz də keçirirsiniz. Yəni, ümumiyyətlə, bu qədər kamera sistemlərinin olmağı nə qədər doğrudur? Yəni, biz şagirdlərə nə cür güvən aşılaya bilərik, şagirdlər bizə nə cür güvənə bilər, biz tələbələrimizə nə cür güvən aşılaya bilərimiz və tələbələr bizə nə cür güvənə bilər, bunun yolları yoxmu? Ya Avropada gedir, bəzi başqa şeylə qarşılaşırıq, Amerikada başqa bir şeylə qarşılaşırıq, amma bizdə hər şey ayrıldın, təpəsində bir kamera uğraşdırmaq və bununla da fərq etmək, biz artıq imtana hazırıq. Bu formada bir şey çox da xoş deyil. Yəni, təhsil sistemləri də insana baxılan cəhətdən, baxış qucağına görə şəkillənir, o formada formalaşır. Yəni, əvvəlcə orta əsrlərdə Avropada nə cür idi? Kəndlər ayrı idi, şəhərlər ayrı idi, qəsəb Yəni, uşaqlar yüz illərlə günahkar, potensial, təhlükəli görüldüklər üçün şiddət var idi. Elə bir təhsil qurğuları da ona aid yönəlmişdim. Bugün biz uşaqlara belə davranmalar da var. Bunlar tamamilə orta əsrlərdə qalmadı. İndi də belə ola bilər. Amma sadəcə bilik ötürməyə yönəlmiş bir məllim anlayışı da var. Şagirdlərin suallarına maraq göstəməyəcək əlbəttə. Çünki bunun tək hədəfi şagirdlərə ancaq bilik ötürməkdir. Şagirdin başlandıqda heç bir şey bilməyən, Heç bir şey bilməyən birisi olaraq görəndə əlbəttə ki, müəllim davamlı izah edəcək, ancaq durmadan danışacaq, danışacaq, danışacaq və çıxış edəcək. Və bu hissədə bir cümlə daha deyim, elçə müəllim, normalda həyatın əsas təməl sahələrindən biri də davranışları incələyən bir elm var, bunun adı etikadır. Davranış nədir ümumiyyətlə, növləri vardır mı? Bunu biz təhsilə bir azdan gətirəcəyik. Doğru davranış nədir ümumiyyətlə? Davranışı doğru edən şeylər nələrdir? Hər hansı bir davranışın doğru olduğunu ümumiyyətlə kim qərar verir? Kim qərar verəcək ki, filan davranış məhz doğrudur? Bir mədəniyyətdən diyər mədəniyyətdə keçərkən davranışlar dəyişə bilərmi? Ümumiyyətlə, ümum bəşəri doğrular mövcuddur mu bu mövcuda? Məsələn, tutaq ki, oturmuşuq evdə, əşəkcə, bir, nə bilim, bir dilim, bir sop, bir parça tort almışıq, gətirmişik, oturmuşuq evdə, elçi məllim, bir tort Həmin anda hansı hallar ola biləcəkdir? Ola biləsin ki, belə davranacaq, evdə yoxmuş kimin davranmış ola bilərik, ya da ki, tortu tez gizələrək görməsin, və ya da ki, tortu tez sürəti şəkildə ağzımıza aparıq, çabudum tez qurdaq yiyək, və ya da ki, tortu kənan adamla görüşə bilərik, paylaşə bilərik. Tortu yeməyə və ya da ki, yeməməyə qərar verən adam bunlara düşməcək. Bir, mən nə qədər acam? İki, gələn insana nə qədər yaxınam mən? O insanla mənim yaxınlığım nə qədərdir? Bir tortu onunla bölmək üçün, bölüşmək onun üçün nə ifadə edə bilər? Mənim yerimdə başqası olsaydı nə cür davranardı? Və bunun yanında digər bir hissəs də var bu həyat sahəsində, bir də estetikadır. Yəni, bu da gözəllik nisbi olduğunu, estetikanın mükəmməl olduğunu, əvvəlcə universitetləri də etika və estetika dərsləri də keçirilirdi. Yəni, zamana və məkana görə dəyişdiyini bilən bir məlim sinifə girərkən də Bunun fərqinə varmalıdır və bir şeyə gözəl, mən bir şeyə gözəl deyiləmsə və mən bilməliyəm ki, sinifə girəkən şagirdlər mənim gözəl dediyimə onlar gözəl deyməyədə bilər. Gözəllik anlayışı ümumiyyətlə nisbidir. Çoxluq anlayışında, bax, reyziyyətləndə belə bir ərəqələndirə elə burada. Ona görə çoxluq anlayışına da tərif elə bilmir reyziyyətçilər. Çoxluqun tərifi yoxdur. Çünki sinifdəki tutaq ki, girdin sinifəm. Dedim ki, sinifdəki gözəl qızlar çoxluq Niyə? Çünki Elçin bəyə görə gözəl olan anlar, rəhmana görə gözəl olmayan anlar da olmuş ola bilər. Sinifdəki yaraşıqlı oğlanlar çoxluğu bir çoxluq durumu deyil. Çünki hər kəs eyni şey başa düşmür və bu estetika anlayışını da bilən müəllim sinifəcilər kəndə şagirdlərlə fərqli davranacaqdır. Belə, Elçin müəllim.